Hey guys, what's up? Here Oscar again with another video in From Flesh to Clay. Chicos, bienvenidos otra vez. Eh, bueno, mi nombre es Oscar y bienvenidos a este canal From Flesh to Clay. If this is the first time you guys are watching my videos, go and check all the other videos I have about collectibles, um, posters 3D, statues, and comics. How to learn languages too, of course. So, si esta es la primera vez que están viendo eh, uno de mis videos, pues recuerden que hay más videos acerca de mis colecciones, por ejemplo, posters 3D, bueno, eh, cómics, eh, cómo hablar idiomas también, cómo estudiar idiomas y eh, figuras que tengo. So today we have Dragon Ball. We have this 3D poster, eh, which is pretty amazing. <laughs> bueno, hoy tenemos a un poster bastante especial, un poster 3D que es de Dragon Ball. And this is a very interesting video because I was going to shoot another video about another poster 3D that I have in uh, but somebody called me and said, Oscar, your poster 3D, I mean this one, has arrived. Bueno, muy interesante porque tenía pensado grabar un video acerca de otro poster 3D, pero el señor de las entregas me llamó y me dijo que me tenía eh, este póster. Entonces, pues decidí grabarlo because I've been waiting for more than two years for this. I pre-ordered it uh, two years ago, probably more, <laughs> and, uh, you know, waiting for ages. Bueno, muy emocionado porque, bueno, este póster eh, lo pagué o lo compré hace dos años, más de dos años. Estaba esperando por él y, bueno, finalmente llegó. When we pre-order something, We have to be patient and sometimes they, they, they like these ups and downs because sometimes they call you and say, oh, we're not going to make what we say we're going to make. Like, you know, they stop production and whatnot, so they give us the money back and we feel like disappointed because we want the figure, the collectible, you know. Uh, cuando estamos pre eh, pidiendo las figuras, comprándolas por adelantado, a veces, bueno, hay momentos agridulces porque toca esperar por mucho tiempo y a veces lo llaman a uno y le dicen no, la, eh, paramos producción, no vamos a hacer la figura, le devolvemos el dinero y pues quedamos eh, algo decepcionados porque eh, no es lo que queríamos, nosotros queremos la figura, no tanto eh, lo que toca pagar por ella, eh, eso es lo que hacemos como coleccionistas. <risa> so that's what eh, people like me, like collectors feel about this like pre-ordering thing. Okay, and uh, I've been in China like for, for 10 years. I said it before, I estado in China for casi 10 años. And this is like a, to a huge toy store. This is a tienda de juguetes gigantesca. There's so many cool things. Actually, there is a saying in Chinese, y en Jin Puko, and it means that there's so much to see, you know. Uh, I actually, uh, de hecho, hay una expresión idiomática en, en chino que es y en Jin Puko que quiere decir que nuestros ojos no son suficientes, es decir, hay mucho que ver. And that's how I feel here in China. Así es como yo me siento acá en China. So, uh, I recorded a video about Dragon Ball. I think that was the second video, How to Learn Languages with Goku. Grabé un video hace ya un tiempo sobre cómo aprender idiomas con Goku. And, you know, this is another thing related to Dragon Ball because I'm a fan. Esto es eh, otro artículo relacionado con Dragon Ball porque soy un fanático de Dragon Ball. Me gusta mucho. And when we're learning languages, remember, uh, we need to have fun we need to study for uh, as long as we can I mean it takes years and years cuando estamos aprendiendo idiomas recordemos que es un proceso muy largo y eh, tenemos que estudiar por años y años so eh, there's nothing better than studying through something you like no hay nada mejor que estudiar con algo que nos guste because if I don't like for example cooking and my my teacher loves cooking is always speaking about that I'm going to feel like oh man and I'm paying for this or even if I'm not paying I'm wasting my time maybe I'm going to quit <laughs> you know pero si estoy aprendiendo por ejemplo un idioma y el, al profesor le gusta mucho la, la, la comida la cocina y eso y se la pasa hablando de recetas y eso a mí no me interesa eso pues voy a decir bueno estoy perdiendo mi dinero o mi tiempo etcétera y pues probablemente vaya a, a dejar el idioma ahí but if what we like for example in my case I like Dragon Ball I like comics I like movies I like stuff like that so I can study through years and years you know I'm not going to feel tired at all <laughs> bueno pero en mi caso que a mí me gusta por ejemplo Dragon Ball me gustan las películas las, la, la música etcétera yo puedo estudiar a través de ese tipo de cosas por años y años y no sentirme cansado, 
okay so that's me i hope that you guys are like that if you guys like like i don't know traveling or like action movies or whatever use that to learn languages si ustedes son como yo y les gusta algo demasiado por ejemplo no sé viajar o las películas de acción etcétera entonces les recomiendo que usen eso que les gusta mucho para aprender eh, idiomas so without further ado <laughs> bueno y sin hablar más uh, Let's go and check out this beautiful 3D poster. Actually, this is the back of the poster. <laughs> bueno, vamos a, a hablar un poquito del poster, que realmente esta es la parte de, de atrás. So we're going to check out the beautiful poster right now. Vamos a mirar el poster ahora mismo. <laughs> Okay, there you have it, Son Goku, <laughs> so beautiful, eh, bueno, lo tenemos acá, el señor Goku, muy, her un póster demasiado hermoso, and uh, this is actually the last part of the series, uh, Dragon Ball Z, when Goku is saying goodbye, esta es la última parte de, las, de la historia de Dragon Ball Z cuando Goku está diciendo adiós, and actually I have like different versions here, uh, you guys can see, this one is in Portuguese, uh, this one is in Japanese, it's pretty much the same, this one is in German, uh, this one is in Italian, and as you know I have Dragon Ball in, in nine languages, so They're pretty much the same thing. Beautiful scene. Goku uh, hasn't uh, been seen for like five years and he appears in the tournament. And there is this guy like, uh, Oop, I think is his name. And he is the reincarnation of Majin Buu. So Goku is fighting with him. And at the end he says, oh, I can teach you. I can train you. So uh, let's go together and let's do some training somewhere else and whatnot and that's pretty much the end of Dragon Ball, Dragon Ball Z bueno, acá tenemos como ya les mostré ustedes saben que yo tengo Dragon Ball en, en nueve idiomas eh, el cómic o el manga, perdón <risa> y eh, bueno, les estaba mostrando que el, en la portada final la, la última portada pues tenemos a Goku diciendo eh, gracias y adiós y es, es Goku grande ya, bueno, aparece cinco años después, digamos, desde la última vez que, que, que estuvo en Dragon Ball Z en un torneo. Y en ese torneo está la reencarnación de Majin Buu, que es ese monstruo como rosado. El, el niño está obviamente luchando en el torneo y Goku aparece y dice que no, que pues él pelea muy bien y lo, lo puede entrenar. Entonces los dos eh, se van y ese es el final de Dragon Ball Z. So, there you have it. In You know, I'm so excited because uh, usually, and I actually I put it on the intro, like unboxing and whatnot. I wanted to do the unboxing, but the, the box is so big. And you know, in doing the unboxing probably might take like, I don't know, at least five minutes. I don't want to make the videos longer than they need to be. Bueno, I, yo coloqué en mi intro del, de los videos, que voy a hacer eh, como desempaques y es, y, cosas así de, de las figuras que tengo pero el problema es que al hacerlo pues por, por ejemplo en este caso que la caja es muy grande eh, pues me tomaría como unos más o menos unos cinco minutos o hasta más eh, tal vez ponerlo y eh, cuadrarlo y todo eso entonces realmente decidí eh, de no hacerlo let's check out this beautiful poster one more time Come slide down rainbows in the sky let's fly away like a bird you're Amazing, right? And here you have it in our channel, From Flesh to Clay. Increíble, ¿no? Y aquí lo tienen en nuestro canal, From Flesh to Clay. This is the first time, I mean, they, the guys made it and they sent it to me. They, they sent like, they made 400 of these bad boys. They sent it to me 
and I'm like doing the unboxing and showing to you uh, these beautiful 3D pasta right now. This is the first video. You're not gonna find any other videos uh, or about this pasta 3D on YouTube or in any social media for that matter. Bueno, increíble. Ellos lo hicieron, hicieron 400 piezas de, de esta figura de este póster 3D y eh, cuando me lo enviaron a mí porque yo vivo acá en China obviamente apenas me llegó decidí hacer el video y se los estoy mostrando esto es una primicia no van a ver este eh, este póster 3D en, no hay otro video en ningún tipo de, de redes sociales de este póster antes de este video que estoy haciendo hoy so so excited and this is one of, as, as I said before you know like you know I mean I've, toy store here in China and whatnot so I can get these beautiful things and actually I have so many collectibles I want to share with you guys and you know when we start a video uh, or a channel sorry uh, we think about like the content what I'm gonna talk about and whatnot and I'm pretty sure that many youtubers or uh, bloggers or whatnot think about that carefully because you know we usually run out of ideas and whatnot but in my case I have I don't I don't have the problem because I have hundreds of statues and collectibles like i don't know almost thousands of books like more than 2000 books or whatnot i can make reviews of that bilingually to you guys bueno eh, no sé muchas personas que hacen videos eh, o que son youtubers siempre están preocupados un poquito con el contenido de los canales porque dicen Luis, me, me están acabando las ideas por ejemplo si el canal es acerca de, de algún tema entonces bueno no sé qué más puedo decir en mi caso no es así porque cuando yo empecé el canal yo estaba pensando en, en bueno tengo cientos de colecciones tengo miles de libros casi dos mil libros y les puedo estar haciendo pues el, la revisión la reseña hablar de esos libros en estos dos idiomas y bueno, también lo hago en chino, por cierto uh, Entonces, pues para las personas que estén interesadas en eh, escuchar algo en chi de chino <risa> También tengo mi canal, lo pueden buscar, se llama From Flesh to Clay 2 Bueno, pueden estar buscando el, el canal Y bueno, eso es lo que estoy haciendo eh, aquí eh, Plus, because I speak many languages I can, I can do uh, things with those languages I can like, I don't know, make some comments, tell you about some jokes Or some stories or whatnot, maybe in the future So... To me, like getting run out of, of ideas is almost impossible. Para mí, quedarme sin ideas para hacer videos no, eh, eh, digamos, no es pensable, es algo <laughs> eh, imposible. And uh, I hope that you guys love the video. And make some comments, as I say. Subscribe to the channel. Tell your friends. And I will see you next time. So, por favor, suscríbanse al canal. Hagan comentarios. Eh, y eh, díganle a sus amigos, por favor. Y nos vemos en, en otra ocasión, ¿ok? So, keep in touch. Take care. See you. Bye-bye.